ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ എല്ലാവർക്കും എഫ് ഓ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുടി കടന്നു പോകുന്നു എന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അല്ലേ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നര താരൻ തല ചൊറിച്ചിൽ ഫംഗസ് സാധ്യതയുള്ള ശിരോചർമ്മം വരൾച്ച മങ്ങൽ മുതലായവ എല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണമാകുന്ന ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും നമ്മുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ചില പച്ചമരുന്നുകൾ ഈ സസ്യങ്ങളും അവയുടെ ഔഷധ ഗുണത്തിലും വിശ്വാ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി പരിഹരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നര എന്നിവ തടയുകയും അതുപോലെ താരൻ പൂപ്പ് സാധ്യതയുള്ള ശിരോചർമ്മം എന്നിവ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒൻപത് പാരതീയ സസ്യങ്ങളെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം വേപ്പ് വേപ്പിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകളിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വേപ്പ് ചർമ്മത്തിൻ്റെയും തലയൂട്ടിയുടെയും വിവിധ അവസ്ഥകളെ പരിപാലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ തലമുടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താരൻ ചൊറിച്ചിൽ ഫംഗസ് അണുബാധകൾ എന്നിവയെ വേപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുടി കൊഴിച്ചിലും അകാല നരയും തടയാനായിട്ട് വേപ്പിൻ്റെ എണ്ണ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമായ ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ കറ്റാർവാഴ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് കറ്റാർവാഴ മികച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് നമ്മുടെ മുടിയെ ബലപ്പെടുത്തുവാനും ശിരോചർമ്മത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുവാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് നമ്മളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിവില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ സത്യം അതാണ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതും അതുപോലെ മുടി വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെയും പ്രോട്ടിയോളിക് എൻസൈമുകളുടെയും വലിയ കലവറയാണ് കറ്റാർവാഴ അസ്വസ്ഥതയും അതുപോലെ പ്രകോപനപരവുമായ നമ്മുടെ തലയോട്ടി ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ശക്തി ഇതിനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ പി എച്ച് ബാലൻസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യോന്നിയാണ് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സസ്യം കയ്യോന്നി സൂര്യകാന്തി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനും അതുപോലെ അകാല നരയും തടയുന്നു നമ്മുടെ മുടിയെ വേരിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ മുടി നമ്മുടെ മുടിയെ കണ്ടീഷണർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മുടെ മുടിയെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ മുടിയെ അതിൻ്റെ മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അത്ഭുത ചേരുവയാണ് ഇതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ സമ്പുഷ്ടമാണ് കറിവേപ്പില ഇവ തലയോട്ടിയെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ജീവനില്ലാത്ത മുടിയുടെ ചെറുഗ്രന്ഥികളെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ചെറുഗ്രന്ഥികളെ ശ്വസിക്കുവാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അവ ശക്തമാക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കും കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച അതിവേഗത്തിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ്റെ സമ്പുഷ്ടമായ ശേഖരമാണ് കറിവേപ്പിലയിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കേശ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക മുടിക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ് നെല്ലിക്ക വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വരൾച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുകയും താര നീക്കം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശിരോചർമ്മം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും മുടി വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സഹായിക്കുന്നു നെല്ലിക്ക ഒരു പ്രകൃതത്ത കണ്ടീഷണർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ മുടിയിൽ ഉലുവ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി വളരുവാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ശിരോചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും തിളക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളും ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉലുവയുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഘടകങ്ങളും താരൻ
പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങയിൽ തലയോട്ടിയും മുടിയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും താരലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ഘടകങ്ങളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ബി എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ നാരങ്ങ വിപുലമായതും ബലമുള്ളതുമായ നമ്മുടെ മുടിക്ക് പറ്റിയ പരിഹാരമാണ് തലയോട്ടിയിൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നാരങ്ങ നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഷിക്കാക്കായ് ഷിക്കാക്കായ് നമ്മുടെ മൂടിക്ക് ഒരു ഹെയർ ക്ലെൻസറായി നമുക്കും കണ്ടീഷണറായും കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഷിക്കായ് സ്വാഭാവികമായി പി എച്ച് സന്തുലിതപ്പെടുത്തുകയും തലയോട്ടി ആരോഗ്യത്തോടെയും കരുത്തോടെയും സംരക്ഷിക്കുകയും താരൻ ഒഴിവാക്കി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രഹ്മിയാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പരിപാലനത്തിനും മനോശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാലും ഭ്രമ അത്യന്തം ഗുണകരമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് പ്രകൃതത്ത പരിഹാരമായി കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തിളക്കത്തിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ദീർഘ കാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭ്രമി നമ്മുടെ മുടിയെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഒൻപത് സസ്യങ്ങൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് താരനും മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടിയുടെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാ ഈ സസ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ചില പച്ചമരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ചേരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക ഇവയിൽ ചില സസ്യങ്ങൾ ചേരുന്ന ഷാംപുവും കണ്ടീഷണറും ഒരു നല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇത്രയും അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെലൈക്കൺ വരും മറക്കാതെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഇടയ്ക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പൊതുവേ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തവർക്കും ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ എം ഫോർ ടിപ്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെയും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നാളെ നമുക്ക് ഇതിലും മികച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമ